Speaking skills, glossary and tones. There are some certain words associated with this topic. Stress, intonation, poor communication channels, jargon, slang, colloquialism, hierarchy and power dynamics. The word stress is associated with the way the syllable are identified and pronunciation is based upon the syllable of a word for example away our sound is not very stressing way is very stressing belittle b is a syllable which is not stressed little is stressed intonation deals with the variation in pitch and tone of voice while speaking Intonation is made up of tone units, which are the rise and fall of pitch and pitch range, which are the specific highs and lows of pitch. It may be the pitch, the pitch may be high or it may low. Poor communication channels. It refers to creating difficulty to send or receive messages leading to failure of communication due to the lack of listening or because of the disconnection, wrong feedback, maybe the lack of clarity or some other factors. Jargons. They are very special words or expressions used by a professional or group that are different for others to understand. They are specified in their own context, discipline or the area of study or in a profession. Chief cook and bottle washer means a person who holds many responsibilities. Berries and cherries means the lights on top of a police car. There are many examples and there are many phrases and words in the business language used as jargon. Low hanging fruit means some areas identified for taking advantage. Boil the ocean refers to new products, services or processes. In most common core competencies, it is a term that refers to what a company is good at. So, in any situation, in any uh, geographical location or profession, mein, jargons are words or phrases that you understand that they have specific meaning and they have no meaning that they literally apply. They can be metaphorical, but یہ تھوڑا سا اس سے بالکل مختلف ہے جیسے کہ انڈر ٹیبل ڈیل بزنس کے اندر ہے تو انڈر ٹیبل ڈیل کا مطلب ہے کہ وہ ڈیل جسے کسی اور کو نہ پتہ چلے وہ سیکرٹ ڈیل ہے ناؤ سلینگ دیر از اے سلائٹ ڈفرینس بٹوین جارگنز اینڈ سلینگس سلینگ موسٹلی انفارمل اٹ از دیز آر سم آف دا ورڈس موسٹلی اسپوکن بائی دا اسٹریٹ پیپل آر دا لے مین so we can call it a layman vocabulary while jargon is specific to a group of people few american words used as slang chill flex cool extra ghosted hangout so slang is an informal type of vocabulary used in a casual conversation and recognized and understood by certain groups of people. For example, business slang, sport specific slang, teenage slang. In this way, they are classified and associated with some certain groups, people and situations. Colloquialism is an informal word or expression in a casual conversation. This Latin word means conversation. Some example of colloquialism, wicked. 
कैन मीन इवन इट मे आल्सो मीन एक्सलेंट I wasn't born yesterday means you cannot fool me blue means someone is said why all a contraction for you all contraction mean short words like cannot can't have not haven't did not didn't कोलिकल एक्सप्रेशन भी होती है कोलिकल स्टाइल भी होता है लैंग्वेज के अंदर और इसके रीजनल डायलेक्ट एक्सप्रेशन भी होते हैं तो यहां सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक मुख्तर सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं द बेस्ट एग्जाम्पल मे बी सपोज वी रीड आर वी से हिज इंग्लिश इज वेरी गुड बट ही हैज ट्रबल अंडरस्टैंडिंग सर्टन कोलिकलिजम्स इसका मतलब है कि जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसकी और चाहे वैकेबलरी हो ग्रामेटिकल उसका कॉन्टेक्स हो वट वो बहुत सही है लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि लोकल डायलेक्ट जो टिपिकल जिसे कहते हैं नेटिव स्पीकर जब बोलते हैं तो वो फिर वो चूंकि हम वैकेबलरी में इस तरीके से नहीं पढ़ते और बहुत रेयर आई मीन देर इज ए मैंशनिंग ऑफ सच कोलिकल वर्ड्स हाई रेकी एंड पावर डायनेमिक्स दीज कपल ऑफ टर्म्स रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी इंफ्लुएंस एंड कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज एसेंशियल टू रिकोगनाइज दैट पावर इम्बेलेंसिस इट इज एसेंशियल टू रिकोगनाइज दैट पावर इम्बेलेंसिस कैन एग्जिस्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स एज वेल एज एमॉन्ग कोलीग्स दीज इम्बेलेंसिस can impact communication decision making and overall employee satisfaction hi reki mein jis tarike se masaka to par ek chairman hai chairman ke niche board of directors hai uske niche koi managing director hai managing director hai to is tarike se bahut hi reki chalti hai aur managers department ke managers uske baad jo hai na mazid further workers aur supervisor coordinators to ye sari cheeze hain ye upar se ek hi reki hai ek line hai यानी टॉप टू बॉटम में तो हर एक की अपनी अपनी अथॉरिटी है ये जो पावर डायनेमिक्स है ये उनकी अथॉरिटी है क्योंकि हर एक की है तो उसकी वजह से पावर उसकी जो अथॉरिटी है तो पावर डायनेमिक्स तो यहाँ जो लैंग्वेज है मिसाल के तौर पर जिस तरीके से हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा कि आप अगर नीचे से जो ऊपर जो जा रही होती है वो या तो सजेशन जा रही होती हैं या ओपिनियंस जा रहे होते हैं ठीक है ना तो इसके लिए जो लैंग्वेज का चुनाव जिसे कहते हैं जो वर्ड्स द चॉइस ऑफ वर्ड डिक्शन और स्पेशली सेंटेंसेस तो दे आर अरेंज प्रोफेशनली बेस्ड ऑन रिकमेंडेड एंड वेल प्रैक्टिस्ड लैंग्वेज मिसाल के तौर पर आप मस्ट नहीं कह सकते शुड कहते और अगर ऊपर से डेलीगेट हो रही हो अथॉरिटी डाउनवर्ड तो वो मस्ट कह सकते हैं वो शुड नहीं कह सकते so in this context we have to be very very careful and be aware of the use of the proper expression language style this is what is actually about these couple of phrases hierarchy and power dynamic demand nature and definitions as an essential tool of language teaching and learning speaking can facilitate language acquisition and development and it can be beneficial to learners academic achievement as well as professional success yani speaking jo hai ye ek aisi skill hai jo teaching aur learning ke liye bhi facilitate karti hai aur balki language acquisition ke liye aur development bhi jab hum koi language seekhte hain to speak karke seekhte hain hum kisi ki speech sunte rehte hain aur khud bhi uski practice karte aur ye academic achievement ke liye hamare chahe wo universities ki education ho ya phir hamari professional success ho as an important aspect of language skill english speaking shouldn't be devalued but be developed in its own right therefore good speaking competence is essential to english learners language skill ke andar jo speaking skill hai isko kabhi devalue ya isko kam nahi samajhna chahiye balki इसको डेवलप किया जाना चाहिए राइट right डायरेक्शन में और एक अच्छी कॉम्पिटेंस अगर आपके अच्छी सलाहियत है तो ये इंग्लिश लर्नर्स के लिए 
बेस्ट है यानी अच्छी इंग्लिश में बातचीत जो आप कर सकते हैं तो आप थ्रू इंटरेक्शन लर्न कर सकते हैं काफी चीजें इंग्लिश की फोर फंक्शनल स्किल्स हैं स्पीकिंग इज प्रोडक्टिव इन ऑरल कम्युनिकेशन रिसर्च फाइंडिंग इंडिकेट दैट एटी परसेंट ह्यूमन इंटरेक्शन इज बेस्ड ऑन ऑरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन द लर्नर कैन हार्डली अंडरस्टैंड एनी थिंग एट होम यानी कोई सीखने वाला कुछ भी नहीं समझ सकता जब तक स्पीकर जो है जो बातचीत कर रहा है उसको लर्नर ऑब्जर्व न कर और अनलेस द लैंग्वेज बींग लर्न इज क्लोजली रिलेटेड टू सम अदर लैंग्वेज द लर्नर नोज या वो जो जबान सीखने वाला है वो जो कि दूसरी जबान जो लर्नर जानता है उसके ज्यादा करीब जब तक ना हो Through comprehension activities, the learner can internalize some vocabulary and some grammatical structure, which will help the learners to understand more in stage two, when he or she knows enough to actually converse in a simple way. A learner, अपने समझने की activities के अंदर जब वो understand करने की कोशिश करता है, तो उसमें कुछ vocabulary और कुछ grammatical structures जो हैं उसके ज़िन में आते हैं, जिसे वो stage two पे समझने की कोशिश करता है. और जब वो काफी हद तक वैकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का इलम हासिल कर लेता है तो जो पहला स्टेज था उसके नतीजे में जो कुछ भी उसने हासिल किया बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर लैंग्वेज के अब वो रियली इस पोजीशन में है कि वो फंक्शन कर सके रियल कम्युनिकेशन सिचुएशन के अंदर यानी एक शख्स बेसिकली जब वो रिसेप्टिव स्किल्स के जरिए से रीडिंग या लिसनिंग के जरिए से जब इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज को सुनता है तभी वो स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के काबिल होता है इन स्टेज वन देर इज अटल रियल स्पीकिंग एबिलिटी अपार्ट फ्रॉम सम वर्ड इन सेंटेंसेज दैट कैन बी बिल्ड ऑन कंप्रीशन एक्सरसाइजेस स्टेज वन में उसे बहुत थोड़ा सा ही पता चलता है कि स्टेज वन में वो बहुत थोड़ा सा ही कुछ बोलने के काबिल होता है मासवाए के कुछ अल्फाज और कुछ सेंटेंसेस जो हैं, जो उसके दिमाग में अच्छे एक्सरसाइज हो जाते हैं यानी वेल बिल्ट हो जाते हैं इन रियल कम्युनिकेशन सिचुएशन द लर्नर हैज टू डिपेंड ऑन मेमोराइज सर्वाइवल फ्रेजेस टू मेक द मोस्ट इमीडिएट नीड्स किसी भी कम्युनिकेशन की पोजीशन में या उस सिचुएशन में जाने के लिए लर्नर्स को डिपेंड करना पड़ता है कुछ तो ऐसे फ्रेजेज होती हैं जो कॉमन फ्रेजेज होती हैं जनरल एक्सेप्टेड फ्रेजेज होती हैं या जिसे हम कह सकते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फ्रेजेस एंड वर्ड्स किसी हद तक मेमोराइज या उसकी मेमोरी में सेटल हो जाते हैं और जो उसकी जरूरत है कम्युनिकेशन के लिए देर आर नंबर ऑफ स्पीकिंग स्किल्स बट फोर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लुएंसी विकेबलरी ग्रामर प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स विदाउट any pause keep on speaking fluently means continuously without any pause without any obstructions the other three vocabulary grammar and pronunciation ye accuracy ko deal karti fluency and accuracy there should be a proper balance between them if the speaking skill needs to be improved for good speaking power fluency and accuracy must be balanced both are very important elements of communicative competence fluency speaking fluency is the ability to produce the spoken language without undue pausing or hesitation hesitation and pauses in speaking may obstruct speaking fluency and depress the speaker fluency is the ability to answer coherently by connecting the words and phrases pronouncing the sounds clearly and using stress and in intonation fluency ye maintain karti hai continuity of speech ko aam taur aam taur par poor language skills ki wajah se bahut sare log baat karte karte atak jate hain mostly the second language speakers who are not well at the practicing in speaking so वो बात करते करते अटक जाते हैं या तो कोई वर्ड याद नहीं रहता या प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता उनको एक्सप्रेस करने के लिए तो इसके लिए वैकेबलरी और कॉन्टेक्स बहुत जरूरी है और बाज अवत सेंटेंस ही रॉन्ग बोल देते हैं तो लिहाजा वैकेबलरी ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन को कोशिश करना चाहिए 
اور بہت سارے ورڈز ادا ہی نہیں ہو پاتے لہذا ویکیبلری گرامر اینڈ پروناسیشن کی اچھی پریکٹس اور اس کو امپروو کرنا چاہیے ریسرچ انڈیکیٹس فلوئنسی از لرنرز ایبلٹی ٹو اسپیک انڈرسٹینڈیبلی اینڈ ناٹ بریک ڈاؤن کمیونیکیشن بیکاز لسنرز میں لوز انٹرسٹ دس اٹ ڈیز ود اسٹوڈینٹس ایبلٹی ٹو یوز میکینیکل اسکل سچ ایز پوزیز اسپیڈ اینڈ ریدم لینگویج یوز سچ ایز بینگ کوہرنٹ اینڈ ریجن and judgment skills which is the ability to speak appropriately depending on the context research ye baat indicate karti hai ke aksar agar fluency maintain na reh sake yani agar speech continue na reh sake aur ruk ruk ke boli jaye to jo listeners hain wo bhi apna interest aur attention kho dete hain isi tarike se ye students ke liye bhi ek ability hai ki wo se mechanical skills ke taur par use kare jaise pauses speed اور ریدم اس کا مطلب یہ کہ وہ پوزز کر سکتے ہیں لیکن جو گرامیٹیکل جو ویز آف پرسکرائبڈ اینڈ ڈسکرائبڈ رولز ہیں ان کے تحت مثلاً کاما سیمی کالن کالن کسی جگہ پہ گریٹر پاز ہے کسی جگہ پہ بہت شارٹ پاز ہے اور فل سٹاپ اور لینگویج یوز جیسے کہ کوہرنٹ مین بہت کلیئر ریزنٹ اور ججمنٹ اسکلس یعنی کسی بہت سارے ورڈز اور فریزز اور جو سینٹینسز ہیں ان کو ان کے کنٹیکس میں سوچ کے میننگ نکالنا ایکوریسی از ون آف دا موسٹ کریکٹرسٹکس آف اسپیکنگ پرفارمنس لرنرس شوڈ بی فلوئنٹ ان لرننگ اے فارن لینگویج یہاں ایکوریسی کو فیو ورڈز کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے اسپیکنگ ایکوریسی اسپیکنگ ایکوریسی ڈپینڈ کرتی ہے وہ کہتا ہے جو ایکسٹینٹ ہے جس جس حد تک بھی کسی لینگویج کو جب پروڈیوس کیا جاتا ہے تو وہ اس کے برابر ہو اس کے اس ٹارگٹ لینگویج جو پریکٹس ہے اس کے اوپر پوری اترتی ہو یعنی جس حد تک بھی جو لینگویج پروڈیوس کی جا رہی ہے وہ لینگویج کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرے اس پہ پورا اترے جس میں کریکٹ پروناسیشن ویکیبلری اور گرامر شامل ہے دس اٹ از امپورٹنٹ ٹو پے اناف اٹینشن ٹو دی ایکوریسی اینڈ ایکسٹینسونیس آف لینگویج فارم وتھ وین اسپیکنگ سچ ایز فوکسنگ آن گرامیٹیکل اسٹرکچر ویکیبلری اینڈ پروناسیشن ایکوریسی پہ پورا زور دینا چاہیے اور لینگویج کی ایکسٹینسونیس ایکسٹینسونیس کا مطلب ہے کہ لینگویج ویکیبلری کسی خاص کانٹیکس میں نہیں یوز ہوتی لینگویج پہلے تو اپنے ڈسپلن میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ادر ڈسپلنس کا بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ویکیبلری جو ہے وہ ایک سی ہے اٹ از سی آف ورڈس اور گرامیٹیکل اسٹرکچر سینٹینس اسٹرکچرس اور پھر بہت سارے ورڈز دے آر ویری ڈفیکلٹ ٹو بی پروناؤنسڈ بائی اے نان نیٹو اسپیکرس گرامیٹیکل اسٹرکچرس لرنرس کریکٹ یوز آف گرامیٹیکل اسٹرکچرس ریکوائرس دی لینتھ اینڈ کمپلیکسٹی آف اٹرنسز اینڈ ویل اسٹرکچر کلازز وہ کہتا ہے جتنے بھی جو گرامیٹیکل اسٹرکچرز ہیں بہت سارے سینٹینس اسٹرکچرز ہیں بہت سارے سینٹینس سچویشنز ہیں تو کہتا ہے جو لرنرز کی جو کریکٹ یوز آف گرامیٹیکل جو اسٹرکچرز ہیں اس کا میننگ ہے لینتھ اینڈ کمپلیکسٹی آف اٹرنسز اب لینتھ اینڈ کمپلیکسٹی کے اندر جو پوزز ہیں اگر لانگ سینٹینس ہے یعنی جس انداز سے جب آپ اس کی لینتھ اور کمپلیکسٹی کو اٹرینسز کے اوپر جب ہم دیکھیں گے یعنی جو ہم منہ سے جب وہ الفاظ نکال لے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فریز یا کوئی اسپیسیفک اسٹرکچر کیسے اس کو اسٹریس کیا گیا کس کتنا پرسکرائبڈ وے میں اس کو پوز کیا گیا اور ویل ڈلیورڈ اٹرینسز جو ہیں وہ ورڈز کو خود ہی میننگ پہنا دیتی ہیں اگر میں ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس کے فل سٹاپ ود آؤٹ پوز دیے اگر میں بولوں گا تو الٹیمیٹلی کنفیوژن پیدا ہوگی اسی طریقے سے بہت ساری فریزز بہت سارے کالن اینڈ سیمی کالن ایسے ہیں ویئر یو نیڈ ٹو گیو سم پوزز 
इन अट्रेंसेस अट्रेंसेस का मतलब है जब मुंह से बात निकाल रहे होते हैं वैकेबलरी टू गेन एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ वैकेबलरी रिक्वायर्स कंटेक्चुअलाइज वर्ड्स और चॉइस ऑफ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो चैलेंजिंग फॉर ए नॉन नेटिव स्पीकर इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज एक्यूरेटली लर्नर्स शुड लर्न फोनोलॉजिकल रूल्स एंड शुड बी अवेयर ऑफ द वेरियस साउंड एंड देयर प्रोनाउंसिएशन लर्नर्स शुड ऑल्सो नो द स्ट्रेस एंटोनेशन एंड पिच इन स्पीच देखें वैकेबलरी के अंदर जो कंटेक्शलाइज वर्ड्स हैं इसका मीनिंग ये है कि वर्ड्स को उन उस पैराए में या उस कंटेक्स में देखें मिसाल के तौर पर वर्ड टिल है जैसे मसलन एक वर्ड है टिल टी आई डबल एल टिल अब हम कहते हैं वेट टिल आई कम बैक तो यहां कंजेक्शन के तौर पर यूज हुआ टाइम के तौर पर यूज हुआ टाइम को इंडिकेट करता है अ फार्मर हैज टू टिल द फील्ड्स फॉर कल्टीवेटिंग द क्रॉप्स यहां जो किसान जो टिल कर रहा है इसका मतलब है कि वो जो जमीन है उसको इस्तेमाल कर रहा है या उसको तैयार कर रहा है ताकि क्रॉप्स को ग्रो कर सके थ्रू प्लोइंग यानी कि हल चला कर थ्री स्पीकिंग सिचुएशन इंटरक्टिव पार्शली इंटरक्टिव नॉन इंटरक्टिव एन इंटरक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू और मोर पर्सन इन दिस सिचुएशन देर इज ए चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन रिपीटेशन और स्लोवर स्पीच यानी जब कोई स्पीकर बात करता है तो उसकी जो स्पीकिंग सिचुएशन है वो ऐसी है कि वो या तो दो बंदों या दो से ज्यादा बंदों के दरमियान में बातचीत कर रहा होता है और इस सिचुएशन के अंदर एक चांस भी आता है कि कोई अगर कोई कोई बात वो कर रहा है तो उसकी क्लैरिफिकेशन कोई ऑडियंस में से पूछ सकता है या वो कह सकता है सर ये समझ नहीं आए दोबारा से आप रिपीट कर लें या फिर वो कहता है सर थोड़ा सा आप आराम से अगर आप बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आ जाएगा या ऊंचा बोलेंगे मुझे समझ आ जाएगा इस किस्म की क्योंकि इंटरेक्टिव तरीके से यानी ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स एंड द इंटरेक्शन इज लिंक्ड इंटरएक्टिव सिचुएशन अराइजेज लेट एस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरएक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन having face to face conversation telephone calls webinars group work role playing and brainstorming creating an interactive speaking environment for asking open ended questions listening actively to the audience responses using techniques to foster collaboration and exchange of ideas having exercises for asking audience to get into groups or pairs and speak amongst themselves using a flip chart and asking the audience to raise their hands up getting people texting in and doing live polls these are some of the most common conditions in which the interactive speaking situation is indicated Interactive speaking activities are a part of communicative language teaching method. These activities focus on authentic unscripted communication and can help students improve their fluency, communicative ability and use of language forms. A partially interactive speaking situation is a communicative situation in which a speaker can view the audience and read or judge their responses however from the audience no one can have the chance to interrupt or may find the opportunity to interact orally except through gestures of body language for instance while giving a speech to a live audience the speaker can observe the audience body language facial expressions to take notice of their mood and responses ये एक ऐसी इंटरक्टिव जो पार्शियली इंटरक्टिव स्पीकिंग जो सिचुएशन है इसके अंदर स्पीकर को रिस्पॉन्ड बॉडी लैंग्वेज से तो किया जा सकता है अलबत् स्पीकर जो है वो अपने ऑडियंस को उन पर नजर रखे होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है क्या वो डिस इंटरेस्टेड हैं इन अटेंटिव हैं या स्पेल बॉन्ड स्पेल बॉन्ड लिसनर हैं यानी ऐसे बिल्कुल खो के सुन दूसरी चीजों से खो के आ, सुनना या बाजात बॉडी लैंग्वेज से या 
फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए से अंदाजा करना कि इस स्पीच का इम्पैक्ट उन पर क्या है या वो कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कंसर्न uh, रेज करना चाहते हैं सो दीज आर द सम ऑफ द इम्प्रेशन दैट अ स्पीकर कैन नोट नॉन इंटरक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन इन नॉन इंटरक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन अ स्पीकर डिलीवर्स द मैसेज और स्पीच to the audience through a recorded audio or video for a tv or radio broadcast without directly facing or interacting with audience speaking is an interactive process of communication in which a speaker produces receives and processes information a speaker's skills and habits can affect the success of the exchange जैसे कि नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन से ही अंदाजा हो जाता है कि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है या एक रिकॉर्डेड जिसे हम कह सकते हैं ऑडियो या वीडियो पैगाम है या मैसेज है या स्पीच है या किसी की तकरीर है तो उसे आप सुन सकते हैं और उसके अंदर कोई आपका इंटरेक्शन नहीं हो सकता हाउ एवर ड्यू टू द डिजिटल मीडिया इन सोशल मीडिया पीपल की पान कमेंटिंग तो इस तरीके से इंट्रैक्शन होता है वो लाइव इंट्रैक्शन ही क्योंकि स्पीकर के सामने एकदम बात को रिस्पॉन्ड ना तो स्पीकर बॉडी लैंग्वेज आपकी देख सकता है ऑडियंस की ना ही वो उनकी कोई बात सुन सकता है हाँ ये जो इंट्रैक्शन है ये नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन जरूर है लेकिन आप इसे कमेंट के तौर पर इंटरेक्टिव करते हैं लेकिन वो कमेंट्स के तौर पर इफेक्टिव स्पीकिंग के अंदर क्या रुकावटें हैं एमॉन्ग वेरियस बेरियर्स to effective speaking the following are some notable cultural differences social differences between cultures can lead to misunderstanding culture can affect how a person understands words or sentences and how they perceive the world har ek ke culture aur culture mein zuban bhi aati hai culture mein bahut sare habits bhi aati hai तो उससे भी एक इम्पैक्ट होता है जिससे कि स्पीकिंग फ्लुएंसी में फर्क पड़ता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशन जेस्टर्स एंड बॉडी पॉस्चर्स कैन अफेक्ट हाउ एन ऑडियंस रिसीव्स अ मैसेज यानी हम चेहरे के तासरा से या अशारों से और बॉडी लैंग्वेज से या बॉडी के पोस्चर से मुख्तलि पोस्चर से हम अंदाजा कर सकते हैं कि ऑडियंस जो लिसनर्स हैं उनके ऊपर ये जो हमारे मैसेज का इम्पैक्ट क्या है फेशियल एक्सप्रेशन कैन शो अ पर्सन एंगजाइटी एंगर डिस इंटरेस्टेडनेस आर इन अटेंटिवनेस लैंग्वेज बैरियर्स even people speaking the same language can face difficulty in understanding each other if they are from the different regions or generations professional jargons regional colloquialism and slang can also make communication difficult baaz oqat ek hi language bolne wale log mukhtalif alaqon se mukhtalif jagahon se jab taluq rakhte hain to unke dialect alag hote hain unke regional colloquialism yani jo unke jo Uh, एक लैंग्वेज का एक खास वर्ड या फ्रेज या मीनिंग होता है जो कि जारगन या कॉलिकल वर्ड्स हैं उनके और उनके स्लैंग वर्ड्स हैं वो आपस में मुख्तलिफ होते हैं और इससे भी स्पीक में एक बैरियर आता है इमोशनल बैरियर्स इमोशंस कैन ऑब्स्ट्रक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल इमोशंस फेल्ट वेन टॉकिंग विद team mates can hinder for example emotions felt when talking with team mates can hinder the ability to have a constructive conversation in baaz oqat emotional ya emotionality ki rise ki wajah se bhi message apne proper context mein nahi samjha ja sakta aur uska meaning change ho sakta hai इंसान मुख्तलिफ मूड और मिजाज की वजह से बाज़ात वो वर्ड्स अलग मीनिंग लेता है और बाद में उसे रियलाइज होता है कि नहीं वो मेरी मिस अंडरस्टैंडिंग थी सो एमोशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज 
lack of clarity and context can be a barrier to effective communication agar speaker ki koi baat sahi samajh mein na aa rahi ho ya uska context hi na samajh mein aa raha ho to baaz oqat log aitraaz karte hain aur usse ek understanding mein barrier paida hota hai this point suggests us to be very careful about clarity and context when choosing some certain words in the speech then information overload it means too much words can be a barrier to effective communication if you keep on speaking a lot but the content may be very little so ultimately this may create a very very serious barrier to speaking to communication hierarchy and power dynamics can cause a barrier to effective communication some people may i mean the subordinate may feel hesitant or they may feel fear or they may come under the fear of uh, losing their job losing their respect or maybe uh, they can be criticized for something they want to speak and maybe it is very beneficial something but there are some anxieties and some concerns which stop a person to speak poor communication channels can be a barrier to effective communication poor communication channels means lack of listening maybe the wrong channel being used uh for example using email exclusively can lead to important messages getting lost in overflowing inboxes aise channels ya aise ways ya raste communication ke jo ke kisi bhi employee ko kisi problem mein la sakte hain aur inhe kehte hain uh using wrong channels so poor communication channels can make it difficult to send or receive messages leading to communication breakdown usme ye sab cheeze shamil hain jaise lack of listening hai inadequate feedback hai information overload hai lack of clarity hai ye sab cheeze usme shamil hain aur misinterpreting karna bazukat non verbal communication ko yani body language ko bhi bazukat log misjudge kar jate hain misinterpret kar lete hain so these are all the poor communication channels strategies are ways for enhancing speech building up confidence developing positive attitude moral values availing or seizing opportunity for self expression on important occasions understanding and practicing word power or vocabulary and pronunciation expanding ideas widely or recapping and repeating expressive thoughts having ability to rephrase and restate expression of thoughts encouraging interactive mode of communication expressing appreciation or showing criticism mentioning of using standard usage of language and diction delivering brief contents in speech story incident event report summary etc assigning role play participating in discussion debate and sharing unique ideas sensationalizing a news item or dramatizing with simple plot these are some of the ways or recommendations through which speech or speaking skills may be enhanced